Hi there, bro. Welcome to our school. Today we are going to do SSC chemistry first chapter in India and first content class. And today we are going to do some more things about Russian politics and Russian politics. Today we are going to do some more target audience. That is going to be class nine students. Basically, we are going to do class eight to class nine chemistry. एवं नोटों बॉय प्राइस। इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर यू एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस। आप भी कहते हैं कि बोलते हैं कि जब जब कोई एक्टिव स्टूडेंट क्लास नाइन में होता है, वही तो बारे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। जब जब नोटों बॉय टा पायलो, अतः कैनिस्टी वही तो बारे है ना। बॉय टा पार पॉइंट जो भी कनेक्टेड से देखे तो हम जो भी सेज़न इस चीज़ ना बोले तार पर एक टा बिरुक्ती बात तार पर एक टा आप प्रोस्ट चल रहा है एवं ना पर एक टा फ़ोन आप तो इन्हें तुम क्या नस्टी पे टा खुल सा बीत रहा देखते सा बात तुम्हें पुष्टि सलाम तुम्हारे जो तो एक इटे कास्ट करते से तुम आगे तो जब तू ट्राई करे बट किस दिन पर टेस्ट पीटीएस एनएसएससी फाइनली तारा मॉर्निंग करे जो दारे कितने शॉमर बैठे थे बेटर किस कराई थी सो नो प्रॉब्लम जब क्लास नाइन में थक तो करो टेन थक तो करो सो नो प्रॉब्लम आम खूब बेस्ट लेवल आउट चुके हो जाते तुम्हें शोज़े वो शुंदर वाले कैमिस्ट्री � रोशन उन टकी ये टाइम ना जेनिंग। What is chemistry? चलिए chemistry होते हैं बड़ा रोशन होते हैं। बिगेन देश में कहाँ? बिगेन देश में कहाँ? It's very important। बिगेन की तो बिगना शक होती है। Like बिगेन की शाखा एक टाइम जब बिगेन बाद उसे बिगेन की शाखा इतना बड़ी physics, chemistry, math ये लोग सभी बिगेन एक टी शाखा। तो ये बिगेन देश में कहा� बिगड़ने जैसे शाखाएं पौधा थे गठन ये बहुत तो वो राशनी बिकलिया उक्लिया ने आलोचना करा है ताकि राशन बोला है राशन मुल्तो कुप प्राचीन शब्दों तरह की अन्नों तो बिक राशन के प्राचीन शब्द प्राचीन बिकरों बोला है राशन शब्द की ऐसे ऐसे समलो तो आल्केमिस बड़ी इम्पोर्टेंट राशन शब्द केमी शब्द जो थी, आल केमी शब्द जो थी थी मतलब रोशन शब्द जो थी। ये रोशन शब्द जो थी बार रोशन की वजह से थी। रोशन की तो बर्तमाने आदिश्चर और बर्तमाने बिक्कर नो। रोशन खूब पूर्वे प्राचीन शब्दों तरह एक थी ये दर्शन। बार पातिन शब्दों तर आदिश्चर होते ये रोशन। मतलब पातिन कल तेरी हमारे प्रथम कले इग्लो आहारों पर होते आहारों पर होते भी कैंसर बेवाह होते आप किन शब्दों के दरम्यान होते बुझाए मिशोरियो शब्दों था मिशो रियो शब्दों था ये मिशोरियो शब्दों था मतलब तो ये रोशन चर्चा होता है ये रोशन चर्चा क्या मतलब प्राचीन मध्य जो कि चर्चा बाला है ये मिशोरियो शब्दों था तारा शे� विभिन्न उपाधान तोड़ी पड़ा है इससे। शेख प्राचीन शब्दों के लिए ये आल्केमी शब्दों की मतलब तो आर्बी शब्दों के लिए ऐसे से। जहाँ मतलब तो आल्केमिया दिए जाते हैं। आल की वी या ये आल्केमिया थी के आल्केमी तो आल्केमिया थी के बर्तमाने रे रोल्स हैं। एरोशन तार मने बोर्ड मारे बा आधुनिक रोशन एरोशन में तो पूर्वे थे किसी चीज़ आया से भारतीय और आस्थ के पास हज़र वसर पूर्वे तराई कापोरे रंग आविष्कार जनों व कातुनी कापोरे कितनी मने जनों पर एक नंबर आम जी कापोर गुल पोरी कलरी कलर कापोर बाई कापोर टाइम इगलाई में तो पास हज़र पूर्वे कापोरे � दोस्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तो हमने रोशन है, पूरी थी। हमने तो आवारी चोरी भी हो गई, 
রসায়নের পরিচিতিতে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে রসায়নটা কি রসায়ন হচ্ছে বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন উপাদান এবং ভৌত ও রাসায়নিক ক্রিয়া ক্ষেত্রে না রচনা করে তাকে রসায়ন রসায়ন হচ্ছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞান এবং রসায়ন হচ্ছে প্রাচীন একটি বিজ্ঞান এই রসায়ন শব্দটি আলকেমি শব্দ থেকে এসেছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আলকেমি শব্দটি মূলত রসায়নের উৎপত্তি এবং রসায়ন আলকেমি আলকেমিটা আরবি শব্দ আলকেমিয়া থেকে এসেছে আরবি শব্দ আল কেমিয়া শব্দ থেকে এসেছে আর রেশনটার মতো প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীন মিশরি মিশরীয় সভ্যতার একটি উপাদান আর এটা প্রাচীন কাল থেকেই আবিষ্কৃত হয়ে আসছে আর রসায়নের মতো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে রসায়নে ব্যবহার করে আমরা ঔষধ কাগজ চিউরি ইত্যাদি বিভিন্ন রসায়ন শিল্প থেকে এসেছে এরপর আমাদের নেক্সট টপিকটা হচ্ছে রসায়নের পরিধি রসায়নের পরিধি রসায়নের পরিধি হচ্ছে ব্যাপক রসায়নের পরিধি বলে শেষ করা যাবে না লাইক আমি যে ক্যামেরাটা যদি ভিডিও করতেছি এখন ক্যামেরাটার মধ্যে প্লাস্টিক আছে ট্রাইপয়েডটাতে প্লাস্টিক আছে এই প্লাস্টিক যাতে হোক এগুলো হচ্ছে অর্গ্যানিক ক্যামেস্ট্রি আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টারগুলোতে আমরা অর্গ্যানিক ক্যামেস্ট্রি পড়বো এই অর্গ্যানিক ক্যামেস্ট্রি থেকে জৈব জৈব থেকে মতো প্লাস্টিক প্রোপেন বা এগুলোর বিভিন্ন উপাদান থেকে মধ্যে প্লাস্টিক অর্থাৎ এই প্লাস্টিকটা হচ্ছে একটা রাসায়নিক উপাদান একটি স্টোরি দিয়ে বোঝালে সবাই খুব ইজি হবে না ফর এক্সাম্পল তুমি ঘুম থেকে উঠছো সকালবেলা ফ্রেশ ঘুম থেকে উঠছো উঠে ব্রাশ করছো তুমি যখন ব্রাশ করলা আর ব্রাশ করলা এরপর তুমি মুখ দিলা মুখ দিলে তুমি মাথায় তেল দিলা চুরি করলা এরপর তুমি লাল মোলাটের বই করতে পারছো বেসিক্যালি বইটা ছিল ক্লাস নাইনে নতুন বই বইগুলো ওটা ছ খুব নতুন বই গ্রাম পাচ্ছ এরপর তুমি খাওয়া দাওয়া করলাম এরপর স্কুলের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হলাম রাস্তায় তুমি দেখতে পেল এক লোক তার বাগানে সার দিচ্ছে এরপর দেখতে পেল একটা মোটর সাইকেল তোমার পায়ে দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল সো টোটাল ঘটনাটা যদি আমরা একটু ঠান্ডা মতো চিন্তা করি বা আমরা আবার একটু ব্যাক করি তুমি সব কাল ঘুম থেকে উঠল এরপর ব্রাশ ব্রাশে যে টুথপেস্টটি রয়েছে এটা মূলত অর্গ্যানিক ক্যামিস্ট্রি পাতা টুথপেস্টে আকরিক টুথপেস্টে তোমার খার যেতে পদার্থ থাকে এরপর তুমি মুখ দোলা পানি পানি স্প্রে ইম্পর্টেন্ট পানিতে পানির উপাদান হচ্ছে এইচ টু ও যাতে বিশুদ্ধ পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন রয়েছে এই পানিটা মত রাসায়নিক কথা এরপর তুমি মাথায় তেল দিল তুমি যে তেল দিল তেল ইউজ করলে এটা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির একটা উপাদান এরপর তুমি চিপিং করলা প্লাস্টিক এটা একটা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি উপাদান এরপর তুমি লাল মালাটের বইটা তুমি খুললা এখানে যে বইটার মধ্যে যে বিভিন্ন প্রিন্ট করা হচ্ছে বিভিন্ন কৃত্রিম রং দেখতে পাচ্ছ রং এই রংটা রাসায়নের উপাদান এরপর তুমি খাওয়া দাওয়া করলাম আমিষ চর্বি এগুলো বিভিন্ন রসায়নের উপাদান এবার রয়েছে তুমি একটা লোক কি তার জমিতে সাদ হচ্ছে সারের মধ্যে কী থাকছে আমাদের নাইট্রোজেন ফসফরাস ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য আমাদের সারের মধ্যে আছে তারপর মোটর সাইকেল বাইক বাইকওয়ালা তোমার সামনে যে ভুম করে চলে গেল কালো ধোঁয়া দিয়ে এই ধোঁয়াটার মতো কি ধোঁয়াটা হচ্ছে যে জ্বালানিটা পুড়ছে মিথেন পুড়তেছে এই মিথেনটা থেকে তোমার কী উৎপন্ন হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের পরিমাণটা যদি কম থাকে তাহলে কি কার্বন মনোক্সাইড এগুলো সবই কি রাসায়ন অবদান এরপর ফর এক্সাম্পল আম ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এই চ্যাপ্টার রয়েছে যে কাঁচা আম পাকলে কাঁচা আম থেকে পাকা আম কাঁচা আম থেকে পাকা আম এই কাঁচা আম থেকে যে পাকা আম এটা একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে এটা কাঁচা আম থেকে রং একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা রং রঙের ব্যাপারটা এই কাঁচা আম থেকে যে পাকা আম হচ্ছে এটা একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া এরপর হইতে পারে লোহা লোহাকে পরিবেশে রেখে দিলে কি সেটা মরিচা ধরতেছে কেন বিকজ লোহা হচ্ছে একটা ধাতু আর আমরা জানি ধাতু হচ্ছে এমন একটা অ্যাক্টিভ মানে অ্যাক্টিভ পদার্থ যে জিনিসটা প্রকৃতিতে অ্যাক্টিভ অবস্থায় রেখে দিলে সেটা অন্য কোনো একটু নেগেটিভ প্রোডাক্টকে তার দিকে আকর্ষণ করে এবং তারা একটা বন্ধনে আবদ্ধ হয় 
সো তুমি কোনো অ্যাক্টিভ পদার্থ বা কোনো ধাতব পদার্থ যদি তুমি পরিবেশে রেখে দাও তাহলে এটা আলটিমেটলি অন্য একটি পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে অনেকটি উপাদান তৈরি হবে তো লোহা লোহা হচ্ছে ফ্রেস ফ্রেস বা আয়রন এই আয়রনটাকে যদি তুমি বাতাসে বা প্রকৃতিতে রেখে দাও তাহলে বাতাসে আমাদের কি আছে জলি বাষ্প জলি বাষ্পের মধ্যে অক্সিজেন এই অক্সিজেনের সাথে ফেরাজে বিক্রিয়া করে ফেরাজ অক্সাইড উৎপন্ন বা মরিচা উৎপন্ন হচ্ছে ফেরাজ ফেরাজ অক্সাইড এর সংখ্যক পানি এটা হচ্ছে মনে হতো মরিচার সঙ্গে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মরিচার সঙ্গে যা মরিচার সঙ্গে ফেরাজ অক্সাইড এর সঙ্গে পানি রসায়নের পরিধি তার মানে রসায়ন আমাদের সর্বত্রটা জুড়ে রয়েছে তো আমাদের পরিবেশে আমরা প্রকৃতির যে দিকেই দেখায় আমাদের পরিবেশে সব দিকে মতো আমাদের রসায়নের সাথে আমরা উত্তপ্তভাবে জড়িয়ে আসছি সো এর ছিল মূলত আজকে এস এস সি কেমিস্ট্রি ফার্স্ট এফারের দুটি সিম্পল অ্যান্ড দুটি ইজি অ্যান্ড দুটি শর্ট কন্টেন্ট নাম্বার ওয়ান রসায়নের পরিচিতি অ্যান্ড রসায়নের পরিধি অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে আমরা জানবো রসায়নের অন্যান্য শাখা এবং রসায়নের সাথে অন্যান্য শাখার গুরুত্বপূর্ণতা এবং পরিধি এবং এরপরে জানবো রসায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সো ফার্স্ট আমরা শিখছি রসায়নের পরিচিতি রসায়নের পরিচিতি সম্পর্কে জানলাম রসায়ন কে বলে রসায়ন আলকিম শব্দ থেকে ইসলাম মিশরীয় প্রাচীন সভ্যতা নামে অন্যতম রসায়নের পরিধি যা আমাদের লাইফে আমাদের সর্বতীতে রসায়নের পরিধি জড়িয়ে আছে সো এই ছিল আজকে ভিডিও সো আমরা নেক্সট ক্লাসে যেন রসায়নের অন্যান্য কন্টেন্টগুলো সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি এক ভিডিওতে এই সবগুলো কন্টেন্ট নিয়ে আলোচনা করলে মূলত ভিডিও দেন অনেক হয়ে যায় অ্যান্ড আমরা চাচ্ছি ছোটো ছোটো কন্টেন্টগুলো খুব ইজি এবং সহজে বোঝানো দেব যদি তোমাদের কোনো কমে মন্তব্য থাকে তোমরা প্লিজ প্লিজ আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাও এবং আমাদেরকে জানাও তোমাদের পরবর্তীতে কোন ভিডিওগুলো লাগতেছে কোন বিষয়গুলো বুঝতে অসুবিধা সো আমরা ট্রাই করবো তোমাদের সে চাই দেখলো পড়ানো হল সো দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে ততক্ষণে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ